ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு ஹாட் பேண்ட் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பாப் டே தான் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லூர் முகாம்பிகை டெம்பிள் கொல்லூர் முகாம்பிகை டெம்பிள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெங்களூரில் இருக்கிற கொல்லூர் முகாம்பிகை டெம்பிளுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்க டைம் இப்போ நாங்கள் காலங்காத்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டின் போல் கிளம்பணும் காரில் கிளம்பணும் ஸோ நம்ம சென்னையிலேருந்து மே மேங்களூர் வரைக்கும் இட் இஸ் குவைட் வெரி லாங் லைக் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் ரொம்பவே ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் போல் கிளம்பி இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் இப்போ இந்த ஹைவேயில் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இறங்கியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த பியூட்டிஃபுல்லான வியூ முன்னாடி தான் நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது ஒரு பெங்களூர் ரோடு ஸோ ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புனதுனால இன்ட்ரூவே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து நாங்கள் ட்ராவல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ஆக்சுவலி நாங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பிகாஸ் நம்ம எந்த டைமில் எந்த அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் நம்ம எங்கே இருப்போம் எது நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ண முடியல பிகாஸ் பை பை ரோட் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறோம் பெங்களூர் இதுக்கு முன்னாடியெலாம் நாங்கள் வந்து ட்ரெயினில் தான் போயிருக்கோம் ஸோ பை ரோட் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால எங்களால் டைம் எப்படி எதுன்னு எதுவும் எதுவுமே எங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியல அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு ஆன் த வே நம்ம போகிறவே நான் கேட்டுருக்கேன் செய்யும் ஸோ இப்போ நம்ம சித்ரதுர்கா அப்படின்ற இடத்துல தாண்டி போயிட்டுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் சிவமுக் அப்படின்ற இடம் வரும் அதுக்கப்புறம் நேராக போனால் பெங்களூர் சிட்டி தான் ரீச் ஆகும் ஸோ நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலி சிவமுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை கோலார் இடம் வர்ற கேஜிஎஃப் ஆஃப் நம்மளோட பிளேஸ் வருது ஸோ அதை தாண்டி தான் நம்ம பெங்களூர் சிட்டி டச் ஆகும் ஸோ நம்ம போகிற வழி எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் வியூஸாக இருந்தது மவுண்டைன்ஸ் ம ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான வியூவாக இருந்தது ஆல்சோ சொல்லி ஆகணும் நம்ம பேங் மேங்களூர் சென்னை டு மேங்களூர் ரோட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் வெரி குட் வெரி குட் ரோட்ஸ் கம்பேர்ட் டு சென்னை நம்ம கர்நாடகா ரோட்ஸ் வேர் வெரி குட் நம்ம ரோட் ட்ரிப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோட்ஸாக இருந்தது கம்ஃபர்டபுள் ட்ராவலாக இருந்தது ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து இட்லி சாப்பிட்டோம் ஐஸ் 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 ஸோ அதை நான் கேப்சர் பண்ணல பிகாஸ் அது நான் ஸோ மெஸ்ஸியாக தான் நாங்கள் அதை கேப்சர் பண்ணலை இப்போ லஞ்சுக்கு ஐ திங்க் யூ கேன் சி ஆர் கேச் எம் கிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம் லஞ்சுக்காக ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் பெங்களூர்லாம் தாண்டி எங்கே இருக்கோம் மம்மி இப்போ நம்ம ரேணி குண்டா ரேணி குண்டா அப்படின்ற இடத்துல இருக்கோம் ஸோ இங்கே லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து மறுபடியும் கொள்ளும் போது ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போது ஒரு இங்கேருந்து இன்னொரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு டூ ஹண்ட்ரட் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ டைம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர்க்குள்ளே கொல்லூர் முகாமிகை டெம்பிள் ரீச் ஆகிடும் நாங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் போகலாம் So early morning mid night start for that we all look so dull ஸோ ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இப்போ டைம் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போது 
இந்த சரௌண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம கொலூர் முகாம்பிகை கோவிலோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த ஒரு காட்டு பகுதியெல்லாம் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு ப்ளேஸில் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ போகிற வழியில் நாங்கள் ஒரு சின்ன கடை அது பானிபுரி டீ காஃபிலாம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கடை ஸோ இதை பார்த்துட்டு நாங்கள் ரிவர்ஸ் வந்தோம் பேக் வந்தோம் சாப் ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வியூ பார்த்திங்கன்னா பாருங்க ஹவு பியூட்டிஃபுல் ஸோ வர வழி எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்ததுமே நடுவில் பாதி இடமும் லைக் டெப் டெப் டென்ஸான காடு மாதிரி தான் இருந்தது நடுவில் மான் குரங்கெல்லாம் பார்த்தோம் நான் எப்போவுமே இருக்குமான்னு தெரியல பட் கைஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து முகா கொல்லூர் முகாம்பிகை ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இப்போ எங்கள் பின்னாடி இருக்கிறது தான் நாங்கள் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கிற இடம் ஸோ இது வந்து நம்ம கோவில் முகாம்பிகை கோவிலோட ட்ரஸ்ட்டோடைய ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் லலிதாம்பிகை கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஸோ ஸோ இங்கே வந்து ரூம்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா அப்படின்னா இங்கே ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப வந்து கான்ஷியஸாக வந்து ரூம் புக் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலி நாங்கள் முன்னாடி வந்த டைம்லலாம் வந்து நிறைய ரெண்டு மூணு வாட்டி ஏமாந்துட்டோம் எந்த ரூம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப ஹைஜீன் கம்மியாக நீட்னஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஸோ ஃபைனலி நாங்கள் இந்த ரூம் இது ட்ரஸ்ட்டோட இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் நாங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஹைஜின் வைஸ் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ எங்கள் கிளைமேட் யூஸ்வலி ரொம்ப சில் கிளைமேட் தான் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஏசி ரூம்லாம் தேவை கிடையாது ஸோ நாங்கள் நார்மல் ரூம் தான் புக் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபேனி தேவைப்படாது அந்த அளவுக்கு சீட் கிளைமேட் இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் எப்படின்னு தெரியல யூஸ்வலாக அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே ரூம் புக் பண்ணிவிட்டு லக்கேஜ்லாம் எடுக்க போகிறோம் சரி எவ்ரிபடி கெட்டிங் டெய்லி ஸோ இப்போ எங்கள் என்ன சீட் இருக்கிற வியூ காட்டுறேன் பாருங்களேன் ஸோ ஓகே கேஷ் அவ்வளோதான் டே ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே டூ டே த்ரீலாம் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஓகே சரியா ஹாய் கேஷ் வெல்கம் பேக் ஸோ ஆக்சுவலி டே ஒன்னோட ஃபைனல் ஆகலை இன்னும் டே ஒன் ஸ்டில் கண்டினியூஸ் டே ஒனில் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சுவலி ஈவினிங் வந்து அப்படியே அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஏர்லியாக வந்ததுனால லைக் ஒரு அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோன்னா ஓகே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி கோவில் வந்துடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதை கோவில் முன்னாடி தான் நிற்கிறோம் நாங்கள் கிளம்பி வந்து ஃபஸ்ட் தரிசனம் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் தி வெரி ஃபேமஸ் முகாம்பிகை டெம்பிளோட என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப்டர் ஷிவலி நாங்கள் உள்ளே போய் சாமி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பட் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஒரு மிராக்லஸ் ஒரு ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்தது நாங்கள் உள்ளே சாமி கும்பிட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது அங்கே இருந்த கோவில் பூசாரி எங்களை பார்த்து கூப்பிட்டு 
தீபராதனை இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக இங்கே பங்கு பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களை தனியாக ஸ்பெஷலாக கூட்டிகிட்டு வராங்க ஆக்சுவலி எங்களுக்கு அங்கே யாருமே தெரியாது அவரே எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து தீபராதனைக்கு நிற்க வச்சு சாமியை இன்னொரு தடவை காட்டி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அங்கே கஷாய பிரசாதம்னு ஒன்று ஒரு ஸ்பெஷல் பிரசாதம் ஒன்று இருக்குது அது எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்களுக்கு மட்டும் தனி கூட்டிகிட்டு போய் எங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணாங்க லைக் கொடுத்தாங்க ஸோ வி ஃபெல்ட் ரியலி லக்கி அண்ட் பிளஸ்ட் தட் டைம் ஸோ காய் தரிசனம் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து டின்னருக்காக வந்திருக்கோம் இப்போ இங்கே ஒரு சின்ன கேரளா ஹோட்டல் அம்பிகா அம்பிகா கேரளா அம்பிகா கேரளா ஹோட்டல் சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது அங்கே வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரொம்பலாம் கிடையாது ஃபுட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் லைக் தோசா மசால் தோசா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஆகிருக்கோம் ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வெயிட்டிங் ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி டே ஒன்னோட ஆக்சுவல் கம்ப்ளீட் இல்லையா ஆஃப்டர் டே தான் நாங்கள் ரூமுக்கு போய் தூங்க போகிறோம் சட்டிங் கைஸ் இன்னையோட ஸ்கெடியூல் அவ்வளோதான் ஸோ நிற்கு தூமா ரூம் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு டே டூ ஸோ இன்னைக்கு வந்து இப்போ டைம் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ இன்னையோட ஃபர்ஸ்ட் பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குடுஜாத்ரி ஹில்ஸ் விசிட் பண்ணுறேன் தான் ஸோ நாங்கள் குடிச்சு ரெடி ஆகி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஸோ அஸ் அ ஃபேமிலியே நாங்கள் ரெடி ஆகிருக்கோம் ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு லைட்டாக ஸோ குடிஜாத்ரி ஹில்ஸ் வந்துட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி ஏன்னா இங்கேருந்து நம்மளால் ஜீப்பில் மட்டும்தான் போக முடியும் வேறு எந்த வெஹிக்கிள்லையும் அங்கே ட்ராவல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ரோடெலாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது குண்டு குழியுமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜீப்பில் தான் போக முடியும் ஸோ ரொம்ப ஷேக் ஆகுன்றதுனால நம்மளால் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு போக முடியாது எதுவுமே சாப்பிடாமல் போக முடியாது ஸோ லைக் அதை சாப்பிட்டு கிளம்புறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரூம்லேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போயிட்ருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பனி மூட்டமாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே குளிர் குளிராக தான் இருக்குது கிளைமேட் வெரி சில் கிளைமேட் தான் ஸோ நேற்று நைட்டுமே வெறும் ஃபேன் இருந்துமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருந்தது லைக் குளிரேன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கிடைக்கிறது தொண்டவெளி அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் ஆயிருக்கு <laughs> 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 சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கிற அந்த வேலை ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் 
ஸோ வந்துட்டு அதை கேப்சர் பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ இறங்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை நிறைய இருக்கும் பட் எல்லாத்தையும் நம்மளால் இறங்க முடியாது ஆனால் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் கிட்ட பார்க்க முடியாது நல்லா ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இங்கெல்லாம் ரோடு வந்து ரொம்பவே மோசமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு போல் ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டி மாதிரி இந்த இடத்துல அதாவது நம்ம இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்த இடத்துலேருந்து இனிமேல் தான் நம்ம டஃப் ரூட்டுக்கு கலா ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கான ஒரு இடம் தான் இது சின்ன இங்கே சின்ன ஷாப்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ யாருக்காச்சும் போகிற வேலை இதுக்கப்புறம் இதை விட்டால் எதுவுமே கிடையாது இது ஃபுல் இனிமேல் காடு மலை தான் அதுவும் டிஃபிகல்ட்டான ரோடு எல்லாமே அதை தண்ணி வாங்கணும் இல்லை ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து வாங்கினா தான் உண்டு இதுக்கு மேலே இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டான ரோடை வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் கஷ்டமான ரோடு ஸ்டார்ட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ சிமெண்ட் ரோடும் டார் ரோடெல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம இந்த மண் ரோட்டுக்கு வந்துருக்கோம் ஆக்சுவலி இப்போ இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் கல்லுலாம் போட்டு சரி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த ரொம்ப இதுவாக இருக்குது போக போக இன்னும் மோசமாகிடும் ரோடு ஸோ அதனால் முன்னாடியே வீடியோ கேப்சர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் கேப்சர் பண்ணுறேன் இப்போ ரோடு இப்படி இருக்குது நீங்கள் போக போக இப்படி இருக்கும் நான் காட்டுறேன் ஒரு கிளிம்ஸாவது காட்டுறேன் பயணம் எதுவும் கிடையாது இதை விட பள்ளத்தாக்கான ரோடு தான் இனிமேல் வரப்போகுது ஸோ அங்கே என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல பிகாஸ் ரொம்ப ஷேக்கியாக இருந்ததுனால நான் கேப்சர் பண்ணலை ஹை காய்ஸ் ஸோ இப்போ நாங்கள் கூட ஜாதி ஹில்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரெக்கிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்காக நாங்கள் தயாராகிட்டுருக்கோம் நான் நம்ம அங்கே தான் சீப் இறங்கியிருக்கோம் அங்கேருந்து இங்கெல்லாம் ஒரு டெ ஃபியூ டெம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அம்மன் டெம்பிள் ஸோ இப்போ காட்டுறவங்களுக்கு இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது அங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா ஒரு இரும்பு கோல் ஒன்று தெரியுதா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அம்மாவோட சூழன்னு சொல்லுறாங்க சொல்கிறாங்க இங்கே தான் வந்துட்டு மூகாசுரனை கொலை பண்ணினா வதம் பண்ணின இடம் அம்மன் மூகாம்பிக அம்மன் மூகாசுரனை இங்கே தான் கொலை பண்ணாங்க ஸோ அந்த டைமில் அம்மன் வச்சுருந்த சூழன் தான் இந்த சூழம் ஸோ அது அப்படியே ஒரு மானியமெண்ட் மாதிரி அங்கே கன்சல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வந்துட்டு அம்மனோட சூழமே இவ்வளோ பெருசாக அம்மன் எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருப்பாங்க நம்மளால் வி கேன் கெஸ் இட் ஸோ இதுதான் நம்ம ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருந்தது ஸோ இது எங்களோட ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் டைம் பண்ணிங்க இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருந்தது பட் இப்போ இந்த ட்ரையாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஹில்ஸ் இது இங்கே இந்த ஹில் தான் நம்ம ட்ரெக் பண்ணி இறக்க போகிறோம் நான் சொன்ன அந்த சின்ன ஸ்ட்ரீம் இது தான் ஆக்சுவலி அது இந்த பக்கம் ஒழுகிட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ இது வேறு ஒரு பக்கம் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு வாட் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ கைஸ் 
இங்கே வேறு லெவலில் இருக்குது இன்னும் போக போக நிறைய இருக்கிறது வந்தோம் இங்கேயும் கொஞ்சம் கோவில் இருக்குது ரெண்டு டெம்பிள் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு குளம் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஸோ இனிமேல் அழகழகான இடம்லாம் நம்ம இங்கே தான் நான் இங்கே தான் பார்த்துருக்கேன் என்ன அது ஒரு புண்ணியஸ்தலமாக இருந்தாலும் ஒரு நேச்சர் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளேஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மலை தான் நம்ம இப்போ ஏற போகிறோம் சி ரொம்ப டென்ஸான ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தெரியுது ஆஃப்டர் கோவிட் இப்போ தான் இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் நாங்கள் இந்த பிளேஸுக்கு வந்திருக்கோம் இதே வரையா ஸோ இதை நாக தீர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க போல் இன்னும் நிறைய மீன்லாம் இருக்குது ஓகே கைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான வேஸ் இந்த ஹில்ல ஒரு டூ த்ரீ பிளேசஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டெப்பும் வைக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்லிப் ஆகி கீழே வேறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ மொத்தமாகவே இந்த ஹில் வந்து ஒரு டூ த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸாக நம்ம ட்ரக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா வயசானவங்கலேருந்து எல்லாராலேயும் ஈஸியாக ஏறக்கூடிய ஒரு ஹில் தான் இது வித் பியூட்டிஃபுல் வியூஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் மேலே ஏறும்போது ஆக்சுவலி ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் அபிட் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு கொஞ்ச நாள் வாக்கிங்லாம் இல்லாதனால எனக்கு மூச்சு வாங்குறது ரொம்ப இஷ்யூ இருந்தது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஏறினேன் ஆல்சோ எனக்கு வந்து பேக் பெயின் இருந்தது லெஃப்ட் ரைட் லெக் ஃபுல்லாகவே என்னால் வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு நடக்கவே டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஆல்சோ என்னோடய லெஃப்ட் லெக்கில் ஏன்னா லெஃப்ட் லெக்கில் ஒரு ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருந்தது ஸோ ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் லாட்டனே சொல்லலாம் நான் மேலே போகிறதுக்குள்ள பட் அம்மன் துணையால் அப்படியே சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்லை என்னால் அவ்வளோ தூரம் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஏறிடுவேன் நான் சுத்தமாக நினைக்கவே இல்லை பட் வித் ஹர் கிரேஸ் நான் வந்து மேலே ஏறிட்டேன் எனக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை இஷ்யூவில் எதுவுமே சீரியஸ் இஷ்யூஸ் எதுவுமே அவள் இன்ஜுரிஸ் எதுவுமே அவளை என்னோடய ஸ்டிச்சஸ் வாஸ் இன்டாக்ட் எதுவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் வரலை ஸோ அதனால் ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் ஸோ பிளஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆகோ இதே மாதிரி அப்பாவுக்கு ஹெவி பேக் பெயின் இருந்தது அவரோட எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் வாஸ் டேமேஜ்ட் ஸோ டாக்டர் சர்ஜரி சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைமில் தான் நாங்கள் என்ன ட்ரிப் பிளான் பண்ணி வந்திருந்தோம் அவர் நினைக்கவே இல்லை சுத்தமாக லைக் அது ரீச் பண்ண முடியும் மேலே போக முடியும்னு சுத்தமாக நினைக்கவே இல்லை பட் வித் ஹர் கிரேஸ் அவர் வந்து ஏர் ட்ரை பண்ணார் பார்க்கலாம் அப்படின்ற தாட்டில் போனோம் பட் ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ரீச் தேர் மேலே போனது அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ அந்த ட்ரிப் முடிஞ்சு வந்தது உடனே நெக்ஸ்ட் டே அட்மிட் ஆகி சர்ஜரி தான் பண்ணோம் ஸோ அதை தான் சொல்கிறது ஸோ வித் ஹர் கிரேஸ் நம்மளால் தெர் இஸ் நோ எப்படி சொல்கிறது நத்திங் இம்பாசிபிள்ன்றதே கிடையாது வித் ஹர் கிரேஸ் யூ கேன் டூ எனிதிங்ன்றது இட்ஸ் ப்ரூவ் அண்ட் ட்வைஸ் ஆக்சுவலி ஸோ கைஸ் ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஸோ மச் ட்ரபிள் நாங்கள் சங்கர பீடம் கிட்ட ரீச் ஆகிட்டோம் அதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலி எனக்கு குரே விளாக்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு காலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருந்தது காலில் அதனால் நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஏறினேன் ஆல் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் நாளைக்கு பிரதர் இஸ் இஸ் கிவிங் கம்பெனி ஸோ நான் மெதுவாக உட்காந்து உட்காந்து தான் இருந்தால் பயங்கர பேக் பெயின் டெரிபிள் பேக் பெயின் 
ஒரு <laughs> பீடம் கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் வந்து அம்மன் சங்கராச்சாரியருக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அவர் அவர் கட்டப்பட்ட இந்த பீடம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த சங்கர பீடம் வந்து கரிங்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கரிங்கள் வந்து இந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே அவைலபிள் கிடையாது ஸோ அவர் அவரோட தியானம் மூலம் அவரோட மைண்டு வச்சு இந்த ஒரு பீடத்தை அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிக்கிறாங்க ஒரே நாளுக்குள்ளே அவரால் இந்த பீடம் கட்ட முடிஞ்சதுன்னா அவர் கூட அம்மன் வரதா அம்மன் வாக்கு கொடுக்குறாங்க சங்கராச்சாரியருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அவ் அம்மன் வந்து பார்க்கும்போது இந்த பீடம் கட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்மன் என்ன சொல்கிறாங்க சரிவா நான் அவங்க கூட வரேன் ஆனால் உனக்கு என்னென்னா நான் பின்னாடி தான் நடந்து வந்துட்டுருப்பேன் நீ என்னை திரும்பி பார்க்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப தூரம் அம்மன் காட்டு வழியாக அம்மனை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு வந்துட்டே இருக்கிற டைமில் சங்கராச்சாரியர் வந்து அம்மனோட சிலங்க சத்தம் கேட்டுகிட்டே வராங்க ஆனால் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இந்த சிலங்க சத்தம் கேட்கல அம்மன் திரும்பி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க திரும்பி பார்த்தேனா நான் அங்கேயே உட்காந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட வரமாட்டேன் அப்படின்றத அம்மன் கொடுக்குற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ சவுண்டு கேட்காததுனால அம்மன் இருக்காங்களா இல்லையான்றது சங்கராச்சாரியர் மறந்து திரும்பி பார்க்குறாங்க அப்படி அம்மன் அங்கே உட்காந்துடுறாங்க அந்த கோவில் தான் நம்ம கீழே பார்த்த முகாம்பிகை அம்மன் கோவில் அங்கே அம்மன் அங்கே உட்காந்துட்டு அம்மன் சொல்கிறாங்க இனி நான் உங்கள் கூட வரமாட்டேன் நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் என்றைக்கி இந்த கோவிலில் மலையாளிஸ் இல்லாமல் இரு ஒரு நாள் இருக்குதோ அன்றைக்கி நான் இங்கேருந்து கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் மலையாளிஸ் இல்லாத ஒரு நாள் கூட முகாமி அம்மன் கோவிலில் இருந்தது கிடையாது ஸோ அம்மன் ஸ்டில் அங்கே தான் இருக்காங்கன்றது ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் ஸோ காய் இப்போ வந்துட்டு ஃபோட்டோ செஷனுக்காக இந்த கோலஸ் போட்டோக்காக இருக்க பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போ வந்து இங்கே பின்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் நம்ம சங்கர பீடம் இப்போ பார்த்தது ஸோ இங்கே ஒரு கிரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரில் தாண்டி நான் உள்ளே தான் நிற்கிறேன் இது இங்கே வந்து ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி இந்த பள்ளத்தாக்குன்னு சொல்ல முடியாது பாட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு கேட் இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு வழி இருக்குது கீழே போகிறதுக்கு இதை வந்து சித்திர மூலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஏறி வந்த பாதையை விட இட் இஸ் மோர் வே மோர் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து அது ரொம்ப டேஞ்சராகவும் கிரிட்டிக்கலாகவும் ஹியூமன் சேஃப்டி இல்லாமையும் அவங்க வந்து அதை வந்து இது பண்ணாதனால இப்போ இங்கே வந்து அலோவ் பண்ணுறது இல்லை ஹியூமன்ஸ் யாரும் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு வழி தெரியுதான் தெரியல இந்த ம ஸ்னோவில் ஃபுல்லாக மறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு வழி இருக்குது இது கடைசியில் எங்கே போய் முடியுதுன்னா எனக்கு ஷோராக தெரியல நான் இப்போ கோயிங் பேக் கீழே போகிறோம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ டே டூ கூட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ரூமுக்கு போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து மறுபடியும் ஒரு வாட்டி அம்மன் தரிசனம் பண்ணிட்டு டே டூவை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ கீழே இறங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார் ப்ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் கீழே போயிட்டோம் கீழே ரீச் ஆகிட்டோம் இறங்கும்போது ஏற அளவுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி இல்லை சீனா வந்து வெயிட்டெல்லாம் போட்டிருக்கு பிகாஸ் பயங்கர பேக் பெயின் ஹெவி பேக் பெயின் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் ஏறும்போது ஸோ அதனால் இறங்கும்போது ஆக்சுவலி அப்பாவுக்கு வந்து பேக் பெயின் இருக்கார் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் அவர் பெல்ட் எப்போவுமே கேரி பண்ணுவார் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் ஸோ அது டிஸ்டர் என்ன கியூஸ் ஆச்சு இந்த காலில் ஸ்டிச்சஸ் நான் ஆக்சுவலி பயந்துட்டு இருந்தேன் பட் சொன்ன அளவுக்கு எதுவும் இஷ்யூஸ் வரலை காலில் ஸ்டிச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பட் கால் பெயின் கால் ரொம்ப வீங்கிருச்சு ரெண்டு காலுமே யூ டூ ஏன்னா நாங்கள் பை ரோட் தானே வந்தோம் ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக இது வச்ச கால் இப்படியோ வச்சு உட்காந்ததுனால கால் வீங்கிருந்தது ஸோ ஆஃப்டர் தேட் இந்த கிளைம்பும் கால் பயங்கரமாக வீங்கிடுச்சு ஸோ கால் பயங்கர பெயின் இருக்குது ரெண்டு காலுமே பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வித் காட்ஸ் கிரேஸ் அம்மாவோட அருளால் நாங்கள் போயிட்டு கீழே ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் சி ஸோ இந்த கீழே இந்த ஒரு இதாக மட்டும் இறங்கிட்டா அவ்வளோ நம்ம கீழே போயிடலாம் கதி கிளைமேட் அண்ட் பிளேஸ் ஆசம் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நாங்கள் வரோம் ஸோ அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி எல்லாருக்குமே இருந்தது 
பயங்கர மூச்சு வாங்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வருஷம் வருஷம் வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸில் இருந்தது ஸோ அப்போது அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி தெரியல ஸோ இந்த டைம் எல்லோரும் கொஞ்சம் உடம்பும் போட்டாச்சு அம்மாலாம் வந்துட்டு ஷி ஸ்டார்ட் ஹேவிங் நீ பெயின் ஸோ அதனால் அம்மாவும் கொஞ்சம் பெயினில் தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த நீ பெயினால் அவங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து போகிற தேவும் கேப்சர் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ் கட்டிக்கிறவன் கீழே வந்துட்டு இப்போ இங்கே ரெண்டு கோவில் இருக்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து ஒரு த்ரீ டெம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கோவில் எல்லாம் வந்துட்டு ஹர்ச்சனைக்கெல்லாம் கொடுத்துருவோம் ஸோ நானும் அம்மாவும் தான் லாஸ்ட்டில் வந்தோம் பிகாஸ் எசிக் பீப்பிள் ஸோ அதனால் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடியே போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க முன்னாடியே போயிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டாங்க ஆக்சுவலி ஜீப் ட்ராவலுமே எங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரகலாக தெரியல பிகாஸ் ரோடெலாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டதுனால என்ன தெரியல யூஸ்வலி எல்லாருமே வாமிட் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க திஸ் டைம் யாருமே எதுவுமே இஷ்யூ படலை நம்ம ஃப்ரீயாக வந்துட்டோம் மேலே ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்து அகெயின் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் தரிசனத்துக்கு போயிட்டோம் கோவிலுக்கு ஸோ நம்ம மூக்கம்பிகை கோவிலில் சரஸ்வதி மண்டபம் ஒரு ஃபேமஸான மண்டபம் இங்கே ஆர்டிஸ்ட் லைக் டான்ஸர்ஸ் அண்ட் சிங்கர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து அம்மன் முன்னாடி ஆடி பாடி அவங்க டேலண்ட் இது பண்ணிவிட்டு போவாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸாக இருக்குன்றது நம்புகிறோம் ஸோ அதனால் எல்லாருமே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே இங்கே வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு தான் போவாங்க ஸோ லைக் வைஸ் நானும் என் தங்கச்சியும் பாட்டு பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறதுன்னு எல்லாத்தையும் இங்கே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அம்மன் ஸ்ரீவெரி மறுபடியும் டேட்டோட ஸ்ரீவெரியும் நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பி ரூமுக்கு போ